എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്തി റൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ചിക്കൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ വെജിറ്റേറിയൻകാർക്കും ഈ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാരങ്ങ മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ച് നോക്കുക കാൽ ഗ്ലാസ്സിന് വളരെ താഴെ മാത്രമേ വെള്ളം എടുക്കാവൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തീരെ ലൂസായി പോരുത് കേട്ടോ ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകത്തില്ല അപ്പം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വേണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് വേഗിക്കാനുള്ള റൈസ് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെല്ല റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ മന്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവോള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് സാഫ്രോൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാണ് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറിനും കളറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓവൻ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഗ്രില്ല് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഗ്രില്ല് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ വെച്ച ശേഷം ഇതിപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം ഓവനിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഞാനിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം അതിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ റൈസ് വേഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് ഡ്രൈ ലെമൺ ഉണക്ക നാരങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പട്ടയും രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഗ്രാമ്പും കൂടി എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഒരു തിള വരുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ബാക്കി ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി പിന്നീടാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചിക്കൻ ഇവിടെ പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓവനൊക്
ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് സിങ്കിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സൈഡ് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല ഡീപ്പ് ആക്കി കിട്ടും അല്ല കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി ഇത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചൂട് സാധനങ്ങൾ ഊറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇനി ഞാൻ വലിയൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് നമ്മൾ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓവനിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാണ് അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ക്യാരറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇത് ഞാൻ സോസ് പാനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതേ സോസ് പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും സവാളയും ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മളിത് ലെയർ ലെയറാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ സാഫ്രോണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജിലൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളാരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയറിങ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് മെയ്തെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് കനൽ ഈ കനൽ ഇതുപോലെ കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കത്തി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും നല്ല പുക വരും ആ സമയം നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഈ സോസ് പാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് മൂടും നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് അടച്ചു വെക്കും നല്ല ടൈറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കല്ല് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഡം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സാലഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും നാല് പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ നല്ല കളറുള്ള ടൊമാറ്റോയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയും പച്ചമുളകും ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അറബിക് സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാനിത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ബൗളെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വലിയ ഒരു ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് മീതെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മ